，你好，你好。你负责打扫楼内卫生，哎，你负责买菜做饭，嗯，你负责打扫院子里卫生，照顾好那些鸡鸭猪鹅，别让他们跑出来，知道吗？好的，好的，是，开始。嗯、哦，知道，知道了。我妈想跟你说，明天是你爸的生日，你别忘了明天给你爸打个电话。啊、哦，好好好好好，我不打扰你了，嗯。想不想知道是什么？我看看。那我告诉你，看可以。今天不许再去实验室了，我也请了假了。你我桃子，咱们一家三口出去好好玩一玩。不去实验室？嗯，肯定不能去。啊，我不去，我去，去哪儿玩啊？游乐场。哎，可以啊。我我我们一块走疯狂老鼠怎么样？你们长得好像老鼠啊！哎，忽然觉得你长得挺像老鼠。哥，嗯，明天休息放假，不用来了。放假？这是什么日子呀？甭管什么日子，让咱们脑袋瓜子好好休息休息啊！杨老师，我跟你都跟习惯了，这一休息我觉得特浪费时间。我就担心我把你给带坏了，你千万别像我这样啊！一天到晚的在实验室里扎扎，生活不会幸福的，听见吗？你得让脑袋呀、啊、留给生活一部分，得得得得去享受，唱唱歌，跳跳舞，是，找点事做。嗯嗯嗯嗯嗯嗯蘑菇，今天晚上，哎，杨先生你好啊，你回来了。哎，你好。哟，您好，杨先生回来了。你好。先生回来了，哎，回来了。哟，先生，您回来啦！好了，你们都下去吧。做饭、扫地，哎，还有你院里那群鸡鸭鹅什么的，不都得伺候啊？哎
。那那那你是不是到时候还得请一个园艺师给你栽花，请个司机给你开车，请俩保安给你把门啊？你要愿意的话，那那就请呗。哎，老公，给你看看这个可好玩了。我跟你说啊，来来来哎，哎，老公，给你看看这个可好。哎，你最后不至于再请个人去给我当助理吧？忘了自己是劳动人民出身了，啊？作的吧你？饭时候叫你吃饭啊。去。阿琴，叔，你有时间吗？我有事要跟你见个面，当然很重要。那别到家了吧，就到我们家楼下这茶馆怎么样？行，我知道。好，一会儿见啊。那好吧，一会儿见。有点事儿，先出去。你先自己吃饭吧，啊！哎，等会儿，饭马上就熟了，你吃完饭再出去呗。你先吃吧。你什么事儿这么着急啊？我就不能有点隐私吗？隐私？你是去找阿琴吧？是。你是你说的，给我自由。你瘦了，我瘦了吗？嗯，过得怎么样？老样子呗，上班、下班、吃饭、睡觉。你呢？跟果果和好了？他求我原谅，我呢又不是一个会说不的男人，我我心一软我就原谅他了。我真后悔当时心软了。太了解你，就这么一个人。既然和好了，就好好过日子吧，别老后悔后悔的啊。哎呀，你不了解他。我了解你呀，多大岁数了，老跟一小姑娘较劲。哎，你不挺忙的吗？嗯，咱们俩没离婚那阵儿，整天做你那破实验，不是破实验，我说错了，整天看不见你人影儿。现在变了，我没变，是我身边的人变了。你看，以前我在实验室里一天忙到晚，回到家，我没觉得怎么样啊，我觉得很舒服。现在我，现在忙完我回家，我我也不知道为什么，我里里外外我特别不自在。我告诉你吧，那是因为以前我从来不管你，你想干嘛就干嘛，吃的喝的伺候着你。现在不一样了，别人管着你了，人失去自由就不自在。你别说，你说的真对啊。<笑>找我什么事儿、啊？没什么大事儿。嗯，我就想让你啊。明天跟桃子陪我过个生日，去去去，一边待着去。自己都有老婆的人了，哪有过生日还找前妻一起过的？哪条法律上规定不能跟前妻一起过生日的？法律上没有规定不能跟前妻过生日。说完了吗？但我不能跟你过。啊。过个生日有那么严重吗？对呀，过个生日没那么严重，干嘛非得让我跟你一起过，让桃子陪你一起过吧？我跟你说啊，这事儿以前我都忘了，是你提醒的。你既然提醒了，你你你帮忙得帮到底，你得负责任。哦，我提醒你的生日了，所以我就错了。那我错了，杨叔，我真的错了。陪我去吧。我提醒你还提醒错了，明年过生日我肯定不提醒你了。明年明年我就不麻烦你了，就这一次，咱们咱们咱们咱们带桃子去采摘去农家乐好不好？不好。烤红鳟鱼，不行。我告诉你，杨叔，嗯，不能你想怎么样就怎么样，从此以后不可能了。好。你明天既然没什么事儿，你就陪我去一趟，又怎么样？我为什么没什么事儿啊？你怎么知道我没什么事儿啊？那你有什么事儿？我有约会。跟谁呀、啊
，难事。阿秋姑，我真不是咒你啊，你们俩成不了。你知道为什么成不了？我告诉你，你那心态啊，不够平和。你找男人还是为了什么？这就心态不好，心态不好。服务员买单。哎哎，我哎，好，不去不去<咳>，先不买单啊，咱们咱们坐一块聊聊都行吧。我其实一肚子话都堵了，就想跟你说两句。我今天买单，我买单好不好？<笑>